，最好尽快转移到安全的地方。罗峰，给你看样东西。堂堂三府山的指挥官，竟被一个小妮子拦在门外。哈格雷夫，切，恼羞成怒，何必拿小辈撒气？这两大巨头，不知道能不能改变局面？不好。借着风力，加上你的极限速度往北飞。北部山脉的下方区域风压小，是整个峡谷底部唯一不会致人丧命的区域。只有到那里才可能活下来。可我的速度会被流云护卫限制，难道我用脱离流云护卫的保护？没错，你可别死在这儿，让女魔星断了传承。变小了，附近的引力似乎也变得更强了。这里居然有一处引力场，它的强大引力、能力方雷雨雪都无法干扰这一片场域。但奇怪之处在于，能在这种环境下生成引力场，明显不合常理。到底为什么呢？也多亏有不受风力影响的引力场，让我轻松拿到了十五颗矿石。不过眼下更紧要的，还是迅速与大哥他们会合。
还能站起来。这一招属实高明，可惜在你试图引导那股雷电的时候，他的力量就流失了大半。二弟因过度使用雷电力量而体力不支，敖国和铁南河为保护我们，也一直陷入被动。这样下去不是办法。居然活下来了！我还得到了十五块风角矿石。换我们来对付的话，我穷尽了各种可能，最后得出我们战胜的概率接近于零。放弃救援行动，不要去招惹强大的敌对势力，多收集风角矿石，尽快完成任务，才是最好的策略。我明白你的想法，追随你的本心做决定。胡克答应我们加入北龙城。还分享了矿石的方位，现在遇险，不能见死不救。又来了，你以为你是小说男主角吗？嗯、巴巴塔，把他们的坐标发给我。作为无所属势力的冒险者，却主动参与到两大势力的冲突中了。无论出于何种目的，这都是一个非理性的糟糕选择。老大，那边有人。胡克他们正在被追杀，是黑龙山帝国防务团的人。胡克，我还在想，区区几个北龙城的，为何就敢穿越峡谷来这搜集矿石？原来还有同伙。罗凤秋。星级九阶的无名小队，居然敢插手黄武团的事！这个地区的风角矿石都属于黑龙山黄武团，我说的是每一颗。赤魂头目残片，就是以弱胜强的王牌。不管你们黄武团有多强大，我也要击败你，为我朋友争取公道。
我用障眼法让对手放松戒备，再由仆从出杀招，我不会让你得逞。嗯。进攻轨迹偏移了，轨迹的偏移太过不自然，一定是步兵强敌在暗中伺机而动。哼，老夫，先专心御敌。我们精神念师晒他全功，他们一时占不到便宜。总算逃出来了，这死亡尘暴太吓人了。阿巴达，我们现在在哪里啊？我们在龙锁山脉与死亡沙漠的交界处，前方一点六公里就是邀月湖。我们此行的目的之一，独角铁溪就栖息在邀月湖周围。好，稍作休息后，我们就出发。嗯。嗯前面就是邀月湖，大家戒备小心。资料显示，栖息在邀月湖周围的怪兽统称凶兽，它们智力低下，但力量极强。尤其独角铁蜥还是群居凶兽，对付起来更要小心。辅助光刀显示，他们大多有恒星九阶实力啊。我们五个人打不过他们一局。哎，不用我们打，我的能量探测器探测到一支实力强大的队伍正在接近。他们的目标肯定也是独角铁蜥，我们正好坐山观虎斗。收集完毕，走。九皇女，果然是黑龙山皇室成员。独角铁蜥虽然是本次考核的猎杀目标，但他们这样滥杀，也未免太过分了。他们走得匆忙，没有砍掉所有家伙。你这招黄雀在后，真是漂亮。罗峰，啊，十二公里外有一支拿卡蒙族小队，正在以惊人速度接近这边，估计是要截杀你们。他们有七名恒星级九阶，恒星级二三阶各一名，实力不凡。还有黄雀，走
两个恒星级九阶，三个恒星级一阶、二阶，哼，真弱、啊。拿卡蒙族是人类亿万种族中颇为强大的种族，极为好战。不仅如此，参与考核的小队往往有背后势力撑腰，一定要小心。把独角交出来，我可以饶你们一命，否则，我们白虎楼的手段可不温柔。黑龙山帝国四大组织之一的白虎楼，和诺兰山是同一组织。此一枚，爱要不要？秋雨哥哥，他这是瞧不起你，快把他们都宰了吧！嗯、诸位，还记得来建筑世界之前，我们商定的战术吗？别乱，动手！分散开来非常危险。是。你是恒星级九阶的精神面师，赤魂头目残片在你手里能发挥更大的威力。考核期间就交你保管了。巴巴塔，让他逃掉没事吧？放心，他现在还不知道你们的身份。不过他是白虎楼弟子，不知道和诺兰山有没有关系。下一步便是搜集风角石了。在整个雷霆世界，只有风雷峡谷有风角石的存在，距离我们三十万公里，需一个月才能抵达。事不宜迟，出发。恒星级就拥有领域，不明材质的暗器，独特的战术，这支地界小队还真让人意外。下次你不会这么轻敌了。还有八千多公里，明天就能到了。幸亏这一路上有巴巴塔帮助警戒，才躲过了路上的几波凶兽。这里是平原地带，凶兽的视野极为开阔，还不是放松的时候。放心，只剩一天路程，不愧是。十点钟方向，二十公里，有三只凶兽。这下没有凶兽追来了吧？
接生空飞走吧。不行，那样我们就暴露在了整个平原上，会引来更多的凶兽